，眼睛眨一眨，手臂动一动，立刻水润透亮，连黑眼圈、双下巴都……拜拜。快乐王开讲喽！我是你的老朋友胡医师，眼睛超亮使用很疲劳吗？网友小胡上班盯着荧幕，下班随之就打手游，一直窝在沙发上，维持相同的姿势玩手机。一段时间之后，常常觉得看东西眼睛模糊了，就像有一层沙，看什么都雾雾的，眼睛很像上了柔胶一样。恢复视力的捷径，做一下扎眼运动，消除眼睛疲劳，拥有水润。透亮的双眼，这个动作呢很简单，血液循环顺畅，提供氧和营养素给眼睛，也能帮助排除眼睛的老废物质，还可以让脸的气色变好，提高肌肤的保湿代谢能力，消除眼睛四周的皱纹、凹陷和浮肿。眼睛紧闭的时候，六块肌肉。都会拉紧，建议早上起床后或者是开始工作前做一做这个动作。做完了之后，眼睛会舒畅明亮，心情也会很开心，工作起来就很顺手了。怎么做呢？转动眼睛，有六块肌肉，这六块肌肉你让它经常的运动，可以使眼球灵活还不算。并且呢，可以使这里的血液循环也来得比较好一点。怎么做呢？可以这样子：紧闭眼睛，然后呢，好，张开眼睛向上看十秒钟，看完了以后放下来，再紧闭眼睛，然后张开眼睛向下看十秒钟，再回来，紧闭眼睛向左看十秒钟，回来，闭眼睛，再向右边看。十秒钟，紧闭眼睛，这样子就可以使得眼睛上面的上直肌、下直肌、外直肌、内直肌都动到了。假如说再加上一点眼球运动的话，那么斜肌也动到了。这样子，这个眼球它的肌肉会比较来的灵活，而且血液循环也来的比较好。那么这样子的话呢，眼睛就不容易太过疲累。再来呢，就讲转手臂眼球运动，可以击退近视、老花眼。转动手臂的动作能够活动肩胛骨，使背部、肩颈啊和全身的血液循环，增加眼睛的含氧量。记得、啊、练习的同时，眼睛啊这个目光要跟着手来移动，就是说你在动手的时候呢，眼睛的目光也跟着手动，这样做才能够提升眼睛的血液流动。在公园里头，有许多人啊，走着运动，一边呢看着手机，头偏着一边，就这样子一面走一面看。那这样子的话呢，眼睛还一直盯着手机这样子看，这样子其实很伤身体，并且呢，手机还会有点晃动啊什么的，眼睛对焦就不容易，这样子会伤眼。头跟身体长时间偏着一边，也造成肩颈这个地方的啊肌肉僵硬而且酸痛。拒绝熊猫眼的纠缠，有一位网友叫小熊猫，他说啊，我一天啊。已经睡了九个小时了，怎么黑眼圈还在呢？哈哈，这个熊猫眼让人看起来又显老，又好像很劳累的样子，非常的苦恼吧？那长时间紧盯着荧幕和手机，很少眨眼睛啊，那眼睛的周围的这个血血液循环就不好了，容易加快肌肤的老化，眼皮跟眼尾就开始松弛，黑眼圈也跟着来了。那要怎么样子来改善呢？我们可以吃改善黑眼圈的茶饮。这茶饮呢，就是这几味药草：这白菊花、黄芪、甘草、枸杞以及丹参。那么我们用一千 CC 的水煮它个十五到二十分钟。为什么做用这几个药呢？来看啊，其中的丹参它可以活血化瘀。我们平常在临床上，我常常用丹参来治疗血管的太过于硬化。那你可以活血化瘀的话，那么血管就会软下来，活血化瘀，而且能够生心血。菊花的话呢，在菊花跟枸杞加在一起，就是治疗眼睛的最好的药物。古书里头都写，枸杞、菊花常常吃，尤其是做成蜜丸，常常吃，甚至于呢
，一生都不生眼病啊，眼睛的毛病都没有。黄芪它的补气的效果很好，黄芪它是它就是补气的啊。黑眼圈呢就是气滞血瘀，血瘀呢就先补气，气行这个时候血才会。跟着走动，那么枸杞因为它有滋肾水的作用，跟菊花合在一起可以得到保护眼睛的作用。那么枸杞呢，你也可以把它洗干净，然后把阴干了以后啊，直接放在冷冻库里头，想吃的时候随时抓一点，它也不会结冰，吃起来像是葡萄干一样，有很高的纤维值，而且里头又含有很多的叶黄素，能够固眼睛，而且补肾的效果蛮不错。甘草，甘草啊，在古书里头写的它就是国老，什么叫国老呢？就是国之大老，能。够调和顶爱，它在所有的药物里头，药物互相之间，你知道吗？也有的时候会有这种。药物的相生相克的作用。假如说你在所有的药里头几乎都加一点点甘草的话，它可以把所有的药都调和起来，以至于呢，这个药就不会互相打架，相生相克的那个克呢就不会发生了。再来，镍基的按摩。镍基怎么按摩呢？它按摩了以后又有什么作用呢？镍基哈，这个地方叫做镍，我们的头啊这块区域就是耳朵上面这一块区域叫做镍。镍基我们可以按摩，分别我们可以在啊，用这个在这个眉尾啊到耳朵上头这个地方，我们这样子左右这样子推按啊，可以这样子做。那么各做十秒钟，那么这样子这个地方呢也有血液，也有淋巴液啊，所以在这个地方这样子常常按摩的话呢，可以使得淋巴循环、血液循环都变得很好，以至于能够恢复眼周的肌肉的弹性。做的时候就只不过是很简单的，就是在眉尾到太阳穴之间这个地方就这样子做下去就行了。在这个耳朵耳朵上面距离一个指头的这个位置啊，就这样子这样子揉。就可以，而且呢，也可以摇晃一下子。好，再来，滑手机会得双下巴吗？滑手机啊，因为头一直是这样低下来的。有一位二十六岁的网友叫小林，防疫期间在家里面工作，等到解禁之后，一回公司上班，同事们一直说他是不是胖了，而且还有一点点大神味啊。他在聚会的时候一拍照，发现真的下巴已经多了一团肉，下巴跟脖子连成一片了，这个产生的是所所谓的双下巴啊、哦！而且呢，再看颈纹、鱼尾纹全都跑出来了。呃，他们都说，哎，你看起来好像老了十几岁，怎么办呢？我们来学一个这个招数，在这个脸颊旁边这里有块肌肉。是当你在咬东西的时候运动的一块肌肉，这块肌肉呢称之为脚肌。这个脚肌的下方跟这个脸的这个边缘这个地方，这个位置呢，你可以摸得到有一个穴道，这个穴道就叫做大银穴。它而且呢，这个地方它。上面的有一个血管，而且这个血管你摸到的时候还会嘣嘣嘣这样跳，这个穴就是大银穴。你在这个大银穴这个地方常常这样揉一揉，那么这个大银穴这样揉一揉呢，可以使这边的脸下巴这个地方的皮肤能够紧缩，能够减小双下巴。那么在这个地方揉按的时候，你可以轻轻的揉，不要用力啊，就轻轻的这样揉，每天重复的这样按摩大约三十次。你可以像我这样子握拳，就这样轻轻的握，也可以握拳。用这个呃比较手的尖端一点，这样子揉都可以啊，就这样揉，大概揉三十次，每天抽出十分钟来啊，左右都这大银穴都这样按压，长期坚持下去，最后一定会得到意想不到的效果。现在回答网友的提问，说眼睛疲劳会出现干涩、酸、流眼泪等等现象，尤其是有视力上的毛病，更容易发生眼睛干涩的问题。因为使用视力时啊，要非常的专注，那就更容易产生干涩的现象。中医看眼睛的问题啊，总是从肝心脾肺肾五脏来看啊，或者是跟六腑，就是五脏配合的六腑。六腑呢，就是肝，就是配合的是胆啊，心就是小肠等等啊。那么从五脏六腑和十二经络的寒热虚实来看这个事情。眼睛呢，我们一般认为和肝经以及肾经这两条经络最为密切。当然呢，它跟心经也有点关系啊。最重要的还是肝和肾。呃，前面我不是讲过吗？可以按一按大拇指啊，按按这个食指啊，按按小指啊，这就是脾、肝、肾都一起在管制到了。那大部分的眼睛有老花状况的人，多半都是肾虚啊。假如说晚上太晚睡，到了此时丑时呢，就要胆了肝的这个时间。你假如说在这个时间你不好好的睡觉的话，那么
，你就把肾也伤到了，把你的肝也伤到了。因此呢，这种人啊，就容易眼睛发红，而且酸涩。更糟糕的是，疲劳，而且觉得很累，而且呢，火气也很旺。人的气血变化在子时走入胆呐、啊，丑时走入肝呐、啊。那么这个很容易造成肝火、胆火。所以呢，在肝胆这两个地方，我们假如说可能的话，可以放点血。当然了，这个放血要找比较专业，能够帮你做这个事情的医生啊。但是你也不要说是一定要医生给你做这些，因为医生有的时候他也不会说是因为你讲什么他就做。还有呢，就是可以多吃香蕉，多吃香蕉可以防止眼睛干涩。在电脑前面工作的太久，常常会眼睛干涩、疼痛。如果呢，在工作的时候，那带几根香蕉，这香蕉啊又可以帮助你。解饿、缓解这个眼睛干涩等等这个症状，香蕉里面还含有很多的钾哦，可以帮助人排出多余的盐分，让身体达到钾钠的平衡，缓解眼睛的不适。不过刚才讲的这个含钾多的话，假如这个人有点肾脏病，医生可能就会劝你不要吃香蕉。这个你就是另外你要听其他医生讲的这话。那此外呢，香蕉里面还含有很多的贝塔胡萝卜素，当人体缺乏这种东西的时候，眼睛。也会觉得疼痛、干涩、眼珠子嘛没有光啊，多吃香蕉就可以减轻这些症状，还可以在一定的程度上缓解眼睛疲劳，避免眼睛过度的衰老。过去的古书里头哈、啊、有一个药方，这个药方的名字叫做定志丸，它的作用就是可以安定心智、神智，并且呢可以集中精神，那让你的记忆力变好。你知道记忆力变好的时候啊，发生一个事情就是。看东西一看就过去了，就不必再多看了啊。那这样子的话呢，你看到就记住了，看到就记住了，不需要多看。那这样子的话呢，这个这个方子他说就是治那所谓的近视眼。那么记忆力好，过目不忘，自然就不需要花很多时间看书，眼睛也就不会那么累了。之前啊，有一些网友就问我，定制丸要到哪里去买？其实很简单哦，现在那个卖科学中药的店儿啊，他们几乎都可以买得到这个定制丸。但是呢，它不是做成丸状的，也许有做丸子的那种那种呃科学中药，只是我不知道啊。但是呢，粉状的。粉状什么意思呢？就是说浓缩过了的这个定制丸，你可以购买这种东西。当然了，你最好是再请教你的医生。哎，我可以吃多少？那这医生给你把个脉以后，他可以知道你应该吃两公克啊、三公克啊，或者是呃一点五公克或者更少。那这个就是医生来帮你做决定更好。今天的内容就说到这个地方。喜欢我的节目吗？如果喜欢，记得按订阅，并且加上小铃铛哦。另外，我的脸书胡乃文开讲。常常都有不同的内容推荐给大家，也欢迎大家按赞加入，谢谢大家，拜拜。